फ्रेंड्स मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं लास्ट क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बात की थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक ऐसा अधिनियम या एक ऐसा विषय है जिसे न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बल्कि उसे भारत के संविधान के अंतर्गत भी जो है पढ़ा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के संविधान कि जो भिन्न भिन्न बातें थी यद्यपि भिन्न भिन्न देशों से हमने ग्रहण किया लेकिन उसकी अधिकांश बातें जिस अधिनियम से लिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम ही था और इसलिए भारत सरकार अधिनियम की महत्ता अपने आप में जो है वो कह की बढ़ जाती है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हमने ये बताया था कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी हमने उसकी कोडिंग बताई थी प्रलय प्रस दोहरे द्विसद मता संघ न्याय वर्मा ठीक है इसके अंतर्गत हमने बताया था था कि यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं 10 परिशिष्ट और 14 भाग शामिल थे इसके बाद हमने बताया यह प्रस्तावना रहित अधिनियम था इसके बाद हमने बताया था कि इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की बात की गई और इस द्वैध शासन को कहां पर अब केंद्र में ले जाने की बात की गई थी ठीक है इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के कुछ प्रांतों में भी जो है द्विसदनीय विधायिका जिसको बाइका मेरल कहा गया जिसको टू हाउस लेजिस्लेचर भी इंग्लिश में कहते हैं ठीक है उसका उसकी स्थापना भारत के कुछ प्रांतों में छह प्रांतों में जो है वो करने की बात की गई थी ठीक है इसके बाद अगर आप देखें तो तो इसके अंतर्गत जो है भारत में संघ शासन की स्थापना की बात की गई मताधिकार को बढ़ाने की बात की गई संघ मामलों के निपटारे हेतु जो है संघ न्यायपालिका की स्थापना की बात की गई वर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई अवशिष्ट अधिकार गवर्नर जनरल को देने की बात की गई जो केंद्र अथवा प्रांत किसी को भी दे सकता था तो ये सब मोटे मोटे जो इसके मुख्य जो फीचर्स थे यद्यपि मैंने आपको पहले से बताया कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम में 321 धाराएं थी यह अधिनियम कम संविधान कहीं ज्यादा था तो इसलिए उन सारी बातों को समेट पाना संभव नहीं है इस वजह से हमने उसके जो मुख्य मुख्य फीचर्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया आज की क्लास में हम सब बात करेंगे उन्नीस के होने वाले चुनाव के बारे में हमने आपको बताया था कि उन्नीस का जो भारत सरकार अधिनियम था ठीक है उसके अंतर्गत जो है वो क्या है कि फरवरी उन्नीस सौ सैंतीस चुनाव हुए चुनाव हुए और उस चुनाव में किसका क्या प्रदर्शन रहा कितने प्रांतों में हुआ कौन कौन सी पार्टी मुख्य पार्टी उस समय थी चुनाव जो लड़ी कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा मुस्लिम लीग का प्रदर्शन कैसा रहा क्या मुस्लिम लीग इस बात को इस चुनाव में सिद्ध कर पाई कि वो भारत के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली एकमात्र संस्था है ठीक है साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन्नीस में कांग्रेस की जो मिली जो जीत थी कांग्रेस को और साथ में जो मुस्लिम लीग को मिली पराजय थी उसने भारत की जो सांप्रदायिक जो वातावरण है उस वातावरण को किस तरह से और भी ज्यादा दूषित किया और किस तरह से मुस्लिम लीग को 1937 के चुनाव में मिली हार ने भारत में सांप्रदायिकता की जो भावनाएं थी उस भावना को और भी प्रखर रूप में स्थापित कर दिया सांप्रदायिकता अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया और आप सोचिए कि 1937 के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग का एटीच्यूड जो चेंज होता है वो फिर अलगाववाद की और जिस तरह से अग्रसर होता है उन्नीस में हिंदुस्तान की आजादी के बाद ही जाकर खत्म हो जाता है उसके बाद ही जाकर समाप्त हो जाता है तो आइए आज के इस क्लास में हम सब बात करें उन्नीस के चुनाव के बारे में अब यहां देखिए उन्नीस का जब चुनाव हो रहा था ना उस चुनाव में आप समझ जाइए कि उसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत है यहां पे देखिए समझने वाली बात क्या है कि देशी रियासतों का एक अपना अलग जो है वो क्या है कि सेटअप था उसकी अपनी एक अलग व्यवस्था थी ठीक है यद्यपि उसमें जो सर्वोच्चता थी उसमें परमोच्चता थी वो परमोच्चता जिसको इंग्लिश में पैरामाउंसी कहा जाता है वो ब्रिटिश सरकार के पास ही थी ठीक है लेकिन क्या है ब्रिटिश सरकार के अधीन यानी उसके सबॉर्डिनेट के रूप में ये देशी रियासत के जो राजा राजा होते थे वो सब जो है वो कह के अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे कहने को लेकिन उसमें पूरा दखल जो है वो अंग्रेजों का रहता था लेकिन अंग्रेज 
अंग्रेजों ने डायरेक्ट पूरा शासन उसके जो है अपने हाथ में नहीं लिया था जिस तरह से कि ब्रिटिश भारत के प्रांत थे तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे ना ऐसे प्रांतों की संख्या जो है वो कितनी थी ग्यारह थी ठीक है ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या ध्यान रखिएगा ग्यारह थी एलेवन थी उसमें मैं कोडिंग बताऊंगा इसका ना इसको जो है बोक्यूम ना पी कहेंगे ठीक है ना बोक्यूम ना पी बिहार उड़ीसा सी से सेंट्रल प्रोविंस यू से यूनाइटेड प्रोविंस हो गया एम फॉर मद्रास हो गया बी फॉर बंबई हो गया एन फॉर हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ए फॉर असम हो गया पी फॉर पंजाब एस फॉर सिंध और बी फॉर बंगाल हो गया तो ये ग्यारह प्रांत थे और मैंने जो आपको एक सांस में बता दिया वो इसका कारण सिर्फ इतना है केवल इतना है कि उसको हमने कोडिंग में बोक्यूम ना पीएसबी जो है अगर ये कोडिंग अभी मैं आगे बताऊंगा कि बोक्यूम ना पीएसबी वो कोडिंग अगर रट लेते हैं तो उससे बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जा सकता है और अगर उसे नहीं रटते तो थोड़ा सा रटना कठिन हो जाता है ठीक है ना तो इसलिए कुछ जगह पर क्या है कि हमेशा ध्यान रखेगा कि कभी कभार रटना पड़ता है कुछ चीज़ों को और रटने का तरीका भी जो है कुछ ढूंढना पड़ता है कभी एक्नोमिक्स के माध्यम से यानी कि हर मतलब अक्षर के शुरू शुरू वाले जो शब्द है अक्षर है सिलेबल है वो अक्षर लेकर हम क्या करते हैं कि हम एक कोडिंग बना लेते हैं ठीक है उसको एक्रोनिम कहा जाता है ए सी आर ओ एन वाई एम उसको एक्रोनिम इंग्लिश में कहा जाता है तो एक्रोनिम का प्रयोग करते हैं जैसे भी हो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे उन प्रांतों की क्या स्थिति थी आइए अब मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूं यहां पे बोर्ड पे हमने लिखा 1937 का चुनाव ये हेडिंग है जो हेडिंग डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं जब हम पहला पेज जब खोलते हैं तो उसमें जो बातें लिखी होती है ना वो कुल मिलाकर क्या है कि उसका हेडिंग होता है उसका शीर्षक होता है नाइनटीन थर्टी ईस्वी का चुनाव इलेक्शन ऑफ नाइनटीन ठीक है अब यहां पर देखिए आपको थोड़ा सा ये मतलब इन्फॉर्म फॉर्मेटिव लग रहा होगा बहुत सारी चीजों को लिखा हुआ है इसलिए थोड़ी सी आपको जो है समझने में दिक्कतें हो सकती है लेकिन परेशान मत होइए ठीक है, है? यहां पे देखिए 1937 का चुनाव <coughs> सबसे पहले देखिए 1937 का चुनाव जो है वो कब कब हुआ था फरवरी माह में यानी फरवरी 1937 का चुनाव और ध्यान ये रखिएगा ये जो चुनाव हुआ था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ था 1935 के भारत सरकार अधिनियम आपको मालूम होगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई ठीक है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई ट्रांसफरेबल रिजर्व जो ट्रांसफरेबल विषय था गवर्नर जनरल काउंसिल के सॉरी इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करता तो उसके लिए इलेक्शन होना जरूरी था और साथ में अगर प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गया और पहले ट्रांसफरेबल विषय दिया गया था अब जो है रिजर्व विषय भी दे दिया गया जिसका शासन गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था इसलिए इलेक्शन होना था ताकि जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर जो रिजर्व विषय था वो भी ट्रांसफरेबल विषय में उसमें शामिल कर दिया गया तो उसमें जो इलेक्टेड बॉडी था उसके लिए चुनाव होना था और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हमने की थी ये देख लीजिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का जो लास्ट वीडियो है उस वीडियो में आप देखिएगा हमने डिटेल में उसको च, उसमें चर्चा की है ठीक है ना तो उसी के अंतर्गत चुनाव हुआ तो उन्नीस का भारत सरकार अधिनियम जो था उसके अंतर्गत फरवरी उन्नीस में चुनाव हुआ कितने प्रांतों में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में ठीक है चुनाव हुए कितने प्रांतों में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में और उसकी कोडिंग हमने लिखा इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे बी ओ सी यू एम बी एन ए पी एस बी बोक्यूम ना पी एस बी ठीक है बोक्यूम ना पी एस बी हो गया अब इस चुनाव में हम लोग ये देखेंगे जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा ठीक है इस चुनाव में जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था ठीक है इस चुनाव में जिन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था ठीक है ना और वो पार्टियां कौन कौन सी है कांग्रेस हो गई मुस्लिम लीग हो गई ठीक है ना इसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी कृषक प्रजा पार्टी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी फिर नेशनल एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी हो जाएगा ये एक्चुअली बहुत ही जो कह सकते हैं जिससे सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं वो सारी पार्टियों के नाम हमने यहां पर लिखा कांग्रेस के बारे में जान ही रहे थे मुस्लिम लीग के बारे में जान रहे थे अब यहां पर देखिए यूनियनिस्ट जो पार्टी है वो यूनियनिस्ट पार्टी ध्यान रखेगा ये पंजाब में थी कांग्रेस 
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में ये कह सकते हो कि इसका पिक्षाकृत एक राष्ट्रीय पार्टी आप कह सकते हैं ठीक है ना हालांकि मुस्लिम लीग का भी उस तरह का कोई वजूद नहीं था लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि कांग्रेस के बाद जिसका एक अखिल भारतीय स्वरूप बनने की जो एक संभावना थी वो संभावना किसकी थी मुस्लिम लीग की थी ठीक है तो मुस्लिम लीग का जो है यहां पर क्या है कि प्रदर्शन कैसा रहा यह चीज हमें देखना है ठीक है तो यहां पर जो है वो क्या है कांग्रेस का यह ध्यान रखेगा कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था इसमें पीला बक्सा था ठीक है पीला बक्सा था यूनिस्ट पार्टी पंजाब में था अफसर फैजी हुसैन अफसर फैजी हुसैन जो है पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के जो है वो संस्थापक थे इसी प्रकार बंगाल में आप देखिएगा बंगाल के एरिया में कृषक प्रजा पार्टी थी फजलुल हक जो है वो क्या है कि इसके संस्थापक थे इसके बाद देखिएगा इस दौरान इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर की थी और ये बंबई और मध्य प्रांत के एरिया में जो है वो क्या है किसका इसका प्रभाव था इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहां पे नेशनल एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी है और ये नवाब छतारी के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत में और ऐसे छोटी छोटी पार्टियां उड़ीसा में एडवांस पार्टी मद्रास में जस्टिस पार्टी देखिए इसमें सवाल जो पूछे जाते हैं ना सवाल कभी कभार क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि जस्टिस पार्टी का मतलब जो प्रभाव था वो कौन से क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की पार्टी थी तो मद्रास एडवांस पार्टी जो है वो कौन से क्षेत्र की थी ओडिशा की ठीक है नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी जो है वो किस प्रांत में थी इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ये सवाल बहुत बार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है कि इसमें जो है आपको ध्यान ये रखना है कि बी आर अंबेडकर की जो पार्टी थी बाबा साहेब अंबेडकर की वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी या इसको इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी भी कहा जाता है बंबई और मध्य प्रांत में इसका असर था कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की बंगाल में प्रभावशाली पार्टी थी यूनिस्ट पार्टी जो है पंजाब में अफसर फैजी हुसैन के नेतृत्व में जो इस पार्टी को तो ये पार्टी कौन कौन सी है ये जरूर याद रखिएगा तो एक बार फिर से कांग्रेस चुनाव लड़ा इसका चुनाव चिन्ह जो है पीला बक्सा था ठीक है मुस्लिम लीग हो गया यूनिस्ट पार्टी पंजाब में अफसर फैजी हुसैन इसके संस्थापक थे कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक और बंगाल के क्षेत्र में इसका प्रभाव था इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी जो है बाबा साहब अंबेडकर ने स्थापित की थी बंबई और मध्य प्रांत में इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरलिस्ट पार्टी थी नवाब छतारी के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत में और ऐसे अन्य छोटे छोटे जो जो पार्टियां थी उड़ीसा में एडवांस पार्टी मद्रास में जस्टिस पार्टी तो ये उन्नीस का जो है चुनाव हो गया अब जिन 11 प्रांतों में चुनाव हुए उसको भी समझिए बोक्युम्ब बोक्युम्ब ना पी बोक्युम्ब ना पी एस हो गया बिहार बिहार हो गया ओ फोर उड़ीसा उड़ीसा हो गया सी फोर सेंट्रल प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत आज का जो मध्य प्रदेश है वो पहले मध्य प्रांत कहलाता था उसको सीपी कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था यू फोर यूनाइटेड प्रोविंस हो गया संयुक्त प्रांत हो गया आज का उत्तर प्रदेश इसको कहते हैं उस समय भी यूपी था आज भी यूपी है लेकिन आज यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो जाता है उस समय यूपी का मतलब था यूनाइटेड प्रोविंस ठीक है उस समय यूपी का मतलब यूनाइटेड प्रोविंस और हिंदी में उसको संयुक्त प्रांत कहकर पुकारा जाता था इसके बाद मद्रास का क्षेत्र हो गया ठीक है बी फोर हो गया बंबई तो मद्रास हो गया बंबई तो इधर हो गया बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस मद्रास हो गया बंबई इधर नीचे है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एन डब्ल्यू एफ पी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसको पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत हिंदी में कहा जाता है ठीक है ए फोर हो गया असम ठीक है पी फोर हो गया पंजाब एस फोर सिंध और बी फोर क्या हो जाएगा बंगाल तो ये कोडिंग याद रखिएगा बोक्युम्ब बोक्युम्ब ना पीएसबी बोक्युम्ब ना पीएसबी ठीक है बोक्युम ना पीएसबी तो ये हो गया इसको याद कर लीजिएगा अब इसका देखिए क्या बेनिफिट है याद करने का देखिए चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो इस चुनाव की अगर हम बात करें इस चुनाव में ध्यान रखिएगा कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा ठीक है कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा मुस्लिम लीग के जहां तक प्रदर्शन का सवाल है तो मुस्लिम लीग का प्रदर्शन काफी खराब रहा और वह इस बात को भी सिद्ध करने में असफल रही कि वह भारत के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली जो है एकमात्र संस्था है उन्नीस के चुनाव में मुस्लिम लीग की करारी हार हुई थी यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी हार हुई थी जहां पे मुस्लिम बहुत संख्या की स्थिति में थे थे जो है जैसे कि पंजाब सिंध और बंगाल पंजाब सिंध और बंगाल ये मुस्लिम बहुल इलाके थे ठीक है ना इन इलाकों में भी अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग का प्रदर्शन काफी खराब रहा मुस्लिम लीग को जो कुछ भी थोड़ी बहुत सीट्स मिले उन मुसलमानों के मिले जो हिंदू बहुल इलाके में थे 
तो हिंदू बहुल इलाके में कितने कम मुसलमान होंगे तो उनका जो है सपोर्ट थोड़ा सा मिला तो वो उतनी महत्वपूर्ण जीत नहीं होगी जितनी महत्वपूर्ण जीत हो सकती थी अगर मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है वो जीत थे इससे ये पता चलता है कि वास्तव में अभी तक उन्नीस तक आप समझ जाइए उन्नीस में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उन्नीस में लगभग तीस साल का समय व्यतीत हो चुका था लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुस्लिमों में अपनी पैठ बना नहीं पाई थी ठीक है ना तो ये इतना साल बीत जाने के बाद इतना अंतराल बीत जाने के बाद भी ठीक है और इवन के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा लेकिन ध्यान यहां पे ये रखना है कि जो कांग्रेस थी ना कांग्रेस की जीत बहुत महत्वपूर्ण थी ठीक है महत्वपूर्ण थी ये बात सही है लेकिन कांग्रेस भी मुस्लिम बहुल जो इलाके थे जैसे पंजाब हो गया सिंध हो गया बंगाल हो गया इन मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत अच्छी नहीं रही इसका मतलब यह हो गया कि मुस्लिम लीग तो मुसलमानों का एक कह सकते हैं कि एक मात्र रिप्रेजेंट करने वाली संस्था वो तो सिद्ध नहीं हो पाई लेकिन कांग्रेस जो है वो भारत के सभी तबकों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है यह बात उन्नीस के चुनाव में यह ये कह सकते हैं सिद्ध नहीं कर पाई कांग्रेस उन्हीं प्रांतों में जीत पाई उन्हीं प्रांतों में कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसकी मेजोरिटी हासिल हुई जो जो हिंदू बहुल इलाके थे ठीक है लेकिन फिर भी ओवरऑल चुनाव का में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था अब कैसे अच्छा था क्या परिणाम है तो यहां पर देखिए कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली कुल पंद्रह सौ सीटों में 715 सीटों पर विजय मिली ठीक है 715 सीटों पर विजय मिली और अगर देखिए अब यहां कोडिंग समझिएगा बोक्यूम ना पीएसबी अलग अलग चीज देखिएगा जो ये पिंक के वाला जो है ठीक है ना पिंक इसको ब्राउन ब्राउन के लाइट ब्राउन कह सकते हैं ठीक है ना तो इसमें देखिएगा बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस मद्रास यानी कि प्रथम पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला ठीक है बॉक्यूम ना पीएसपी की जो कोडिंग है उसमें प्रथम पांच प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत छियासी सीट से एक सीट्स में यानी कि अगर दो तीन सीट्स और ले आते तो यहां पर भी फुल मेजोरिटी में आ जाती कांग्रेस तो बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस मद्रास इसमें पूर्ण बहुमत में थी बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत बस उसमें से एक दो सीट्स जो है वो कम थे ठीक है और बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम में भी कांग्रेस अपनी सरकार मिली सरकार बनाने की स्थिति में थी तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश भारत के जो ग्यारह प्रांत थे इसमें प्रथम आठ प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने की स्थिति में थी जिस इसमें आप ये कह सकते हो कि प्रथम पांच प्रांतों में पूर्ण बहुमत थी जबकि यहां पर जो है थोड़ी बहुत जो है सपोर्ट किसी से लेनी पड़ी पंजाब सिंध और बंगाल ये तीन ऐसे प्रांत हैं जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी ये ध्यान रखिएगा अब ये कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है आप देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश भारत के जिन पांच प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी उसमें कौन से प्रांत नहीं है बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस दे देगा बंबई दे देगा तो बंबई नहीं है निम्नलिखित में से कौन से प्रांत में कांग्रेस लगभग पूर्ण बहुमत में थी लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस बंबई दे देगा तो बंबई भी हो जाएगा ठीक है किन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार किस प्रांत में नहीं बन पाई बिहार उड़ीसा सेंट्रल प्रोविंस दे देगा एक दे देगा बंगाल का क्षेत्र दे देगा ठीक है तो इस तरह से कौन से ऐसे प्रांत है जहां पे कांग्रेस की सरकार बनी पंजाब सिंध बंगाल और इधर से एक बिहार दे देगा तो कहां पे बनेगी इधर बनेगी तो ये कोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉक्यूम बना पीएसबी ये याद कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है तो इन आठ प्रांतों में कांग्रेस की सरकार यही तीन ऐसे प्रांत है जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई ठीक है इसके आगे देखिए संयुक्त प्रांत में अब जो स्थानीय पार्टी थी संयुक्त प्रांत में नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी की जो हार हुई थी नवाब छतारी की जो है ठीक है ना पंजाब में आप समझ जाइए यूनियनिस्ट पार्टी यानी कि मुस्लिम बहुल इलाका था लेकिन जो है कह सकते हैं कि वहां पे मुस्लिम लीग ना जीतकर बल्कि यूनियनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली 106 सीट्स मिले था 175 सीट्स में मद्रास में जस्टिस पार्टी की हार हुई अनुसूचित जातियों की अधिकांश सीटें ध्यान रखिएगा कांग्रेस ने जीती थी लेकिन बंबई को छोड़कर क्योंकि बंबई में बी आर अम्बेडकर के इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी या वर्कर्स पार्टी का वर्चस्व था प्रभाव था और वो पंद्रह सीट्स में तेरह सीट जो इन्होंने क्या किया हासिल कर लिया तो मद्रास में जस्टिस पार्टी की हार हुई संयुक्त प्रांत में नवाब छतारी का जो नेशनलिस्ट एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी थी उसकी हार हुई पंजाब में यूनिस्ट पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला ठीक है इसी प्रकार देखिए मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा 
क्यों नहीं रहा कैसे कह सकते चार सौ बयासी स्थानों में कांग्रेस मात्र अट्ठावन स्थानों पर चुनाव लड़ी जिसमें मात्र 26 में विजयी रही ठीक है जबकि मुस्लिम लीग भी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा सिद्ध नहीं कर सकी चार स्थानों में इक्यावन पर विजय हासिल की संपूर्ण मुस्लिमों का केवल फोर मत ठीक है केवल जो है केवल 4.8 परसेंट मत ही जो है वो कहे कि वो हासिल कर सकी थी ठीक है तो इससे ये पता चलता है कि अभी तक जो मुस्लिम लीग है उसका जनाधार अभी विस्तृत नहीं हुआ था और पंजाब सिंध तथा बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी विजयी नहीं हो सकी ये सब बात है ये रिमार्केबल बात है ठीक है ना इसका वास्तव में जो है क्या है सांप्रदायिकता के इतिहास या उसके विकास की जब हम बात करते हैं ना तो वहां पर ये सब दिखाया जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडरशिप में ही जो है पाकिस्तान बना था ठीक है ना तो पाकिस्तान बना तो मुस्लिम लीग कब से जो है सक्रिय और एक अखिल भारतीय महत्व रखने वाली पार्टी मुस्लिमों के लिए खासकर जो है वो बनने लगी थी एक अखिल भारतीय स्तर पे एक कह सकते हैं प्रभाव स्थापित करने वाली पार्टी का एक दबदबा जो है उसका बनने लगा था यहां तक दिखा रहा है कि अभी उस तरह का महत्व उनका स्थापित नहीं हुआ था ठीक है अब देखिए प्रांत और मुख्यमंत्री ये सब सवाल जो है वो क्या है कि प्रिलिम्स वगैरह में पूछा जाता है प्रांत एवं मुख्यमंत्री जुलाई उन्नीस में देखिए इसमें क्या हुआ कि आप सोचो फरवरी 1937 में चुनाव हुआ रिजल्ट आ गया ठीक है ना और सरकार बन रही है जुलाई 1937 में तो इसका रीज़न सिर्फ इतना था क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रांतों में क्या है प्रांत हो या केंद्र हो प्रांतों में तो द्वैत शासन खत्म हो गया सारा विषय मिलाकर एक कर दिया गया शासन किस करना था गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से इलेक्टेड बॉडी के लिए चुनाव होना था लेकिन गवर्नर का जो है ना गवर्नर का जो रोल था वो रोल एज इट इज़ बनाए रहने दिया गया उसकी ताकत बढ़ी हुई थी उसी तरह से केंद्र की बात करें तो वहां जो रिजर्व विषय था वो तो छोड़िए जो ट्रांसफरेबल विषय था उस पर गवर्नर जनरल को लगाया हुआ था तो फरवरी 1937 में चुनाव हो गए कांग्रेस ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की लेकिन इस पर बड़ा विवाद हुआ कि बात मतलब कह सकते हैं कि मतभेद था कि सरकार बनाए या ना बनाए ठीक है ना और मतभेद इसलिए था क्योंकि ये लगता था कि सरकार तो बना लेंगे 1919 में भी बनाया गया है प्रांतों में कुछ प्रांतों में यहाँ पर भी बनाया जा रहा है तो उनको ये लगता है सरकार तो बना लेकिन गवर्नर और गवर्नर जनरल जब अपने अधिकारों में कटौती ही नहीं करेगी मतलब कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना था कि गवर्नर जनरल हो या गवर्नर वो संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करें यानी कि आज के जो राष्ट्रपति वाली बात है ना आप सोचिए कि ये सब चीजें वहीं से जनरेट हो रही थी कि वो संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करें यानी नाम मात्र का प्रधान हो वास्तविक प्रधान कौन हो जो इलेक्टेड होकर आए हो जो चुनाव के माध्यम से जो आए हैं जो सरकार बना रही उसकी ताकत वास्तविक ताकत होनी चाहिए लेकिन वहां पर क्या है कि वहां पर गवर्नर गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रधान की तरह ना होकर बल्कि जो है वो क्या है कि एक प्रकार से वो जो है वो वास्तविक प्रधान के रूप में था और जो इलेक्टेड हो के गया था जनता ने जिसको चुना था वो क्या है कि जनता जिसको चुनी थी वो कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से वहां पर उनकी हैसियत जो एकदम दोयम दर्जे का था तो इस वजह से कांग्रेस में एक हिचक थी एक झिझक थी लेकिन फरवरी से लेकर जुलाई तक जो है उसमें सारे मामले जो है वो शॉर्ट आउट हो गए और ये कहा गया कि नहीं संवैधानिक प्रधान के रूप में वो कार्य करेंगे ठीक है ना इसके बाद जो है फिर क्या हुआ सरकार बनाने की बात आई तो जुलाई 1937 में बम्बई में बीजी खेर हो गए मुख्यमंत्री यूनाइटेड प्रोविंस में पंडित गोविंद वल्लभ पंत मद्रास में सी राजगोपाल आचार्य उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे बिहार में श्री कृष्ण सिंह एनडब्ल्यू एफ पी यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत डॉक्टर खान साहब असम में बार दो लई के मंत्रिमंडल को कांग्रेस का समर्थन मिला और सिंध में भी कांग्रेस ने गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला के मंत्रिमंडल को एक बाहर से एक सपोर्ट दिया ठीक है ना तो कुल मिलाकर ये जो है वो मुख्यमंत्री सब याद रखेगा ठीक है तो इस तरह से जो है आप ये कह सकते हैं कि उन्नीस का जो चुनाव था वो चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसका देखिए महत्व अगर आप समझ ये सब तो फैक्ट्स है बहुत सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट भी बताई कि 1937 के चुनाव का देखिए इम्पोर्टेंस भारत के कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से भी और भारत में संवैधानिक प्रगति के दृष्टिकोण से क्या था इसमें पहली बार कांग्रेस एक प्रकार से क्या कि महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी ब्रिटिश सरकार के साथ जो है एक प्रकार से कदम ताल मिलाकर चल रही थी और एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये पहला मौका था हिंदुस्तान के इतिहास में जब कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आई थी और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और ब्रिटिश सरकार के लगभग पैरल में खड़ी होने की जो है वो ताकत रख रही थी ताकत बना रही थी 
लेकिन यहां पे इसका दूसरा महत्व यहां पे नकारात्मक प्रभाव क्या है कि मुस्लिम लीग का प्रदर्शन काफी खराब हो गया तो मुस्लिम लीग का प्रदर्शन मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रदर्शन खराब हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स की ओर अग्रसर हो गए अक्सर क्या होता है कि जब चुनाव में हार होती है तो जो पार्टियां होती है ना वो निगेटिव पॉलिटिक्स करने लगती है और निगेटिव पॉलिटिक्स से, से करके वो क्या है कि अपने खराब प्रदर्शन से जनता का ध्यान जो है वो हटाना चाहती है देखिए विपक्ष का हमेशा महत्व रहता है और लोकतंत्र में विपक्ष का खत्म हो जाना ये लोकतंत्र की दृष्टिकोण से बहुत ही खराब मतलब जो है स्थिति होगी विपक्ष का होना जरूरी है विपक्ष के द्वारा जो सत्ता पक्ष है उसकी आलोचना बहुत ही जरूरी है लेकिन जब आप क्या करते हो कि हर बात पर आलोचना करेंगे आप उसके किसी भी बात का सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपको क्या है कि जो अच्छी बातें हैं अच्छी बातें जो है उसका आपको सपोर्ट करना होगा जो गलत बातें हैं विरोध करिए विरोध जरूरी है विपक्ष का होना जरूरी है और जो गलत है उस पर सवाल कर लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जहां पर देश की बात आती है वहां पर आपको जो है तो उन्नीस के चुनाव में क्या है कि कांग्रेस पहले ब्रिटिश सरकार ही ब्रिटिश सरकार जो चाहे वो कर रही थी एकदम लेकिन उन्नीस के चुनाव में क्या है कि उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तो वहां लेकिन मुस्लिम लीग का प्रदर्शन जब खराब रहा तो उसमें हुआ क्या कि मुस्लिम लीग निगेटिव पॉलिटिक्स ही और निकल गए उसमें मुस्लिम लीग जो है वो क्या है कि कांग्रेस के पास जाकर जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने ये बात किया था कि आइए हम लोग मिली जुली सरकार बनाते हैं ठीक है ना लेकिन वहां पर जो है वो क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हम सब एक साथ तभी चल दे सकते हैं जब आप मुस्लिम लीग का कांग्रेस में विलय की घोषणा करिए ठीक है तो इसी बात को लेकर मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो क्या है कि वो एक कहते हैं ना कि मतलब जो है उसको ये लगा था कि उनका इंसर्ट हो रहा मुस्लिम लीग के विलय की बात हो रही है और जवाहरलाल नेहरू जो है वो क्या है कि उनका कद बढ़ गया ठीक है ना कांग्रेस की महत्वपूर्ण जीत आ गया हमारी हैसियत जो है वो कम हो जाएगी तो उन्होंने क्या किया कि एक अलगाववाद की ओर जो है वो क्या कि यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान से ही कांग्रेस से वो अलग थे ठीक है मुस्लिम लीग के सदस्य थे ठीक है लेकिन 1937 तक वो जो है उनकी स्थिति अच्छी थी वो कह सकते हैं कि अलग थे अलग होना अलग थी लेकिन वो देश के अगेंस्ट में नहीं थे उन्होंने कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो नहीं चला रखा था लेकिन 1937 के चुनाव के बाद जो है पूरा मामला जो है वो चेंज हो गया और कहते हैं वो सांप्रदायिकता अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया सबसे डेंजरस जो है वो कह कि फेज में जो है वो पहुँच गया उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को मनाना काफ़ी कठिन हो गया उसके बाद आप देखिएगा नकारात्मक पॉलिटिक्स ही होती है और दस साल के भीतर भीतर जो है ये कभी जो सांप्रदायिकता पे अगर बात करेंगे ठीक है ना अवसर मिला जब मैं बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि वास्तव में कैसे सांप्रदायिकता कैसे विकसित होती है सांप्रदायिकता किसको कहते हैं जब धर्म का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग जो एनसीआरटी किताब है ना वो एनसीआरटी किताब जो है वो देखिए एक दो बात समझिएगा कि मैं आपको बताऊंगा हमारी एक किताब हमारी किताब जो है छः किताबें ठीक है उसमें हिस्ट्री पर पांच किताबें हैं तो वो पांच किताबें आप देखिएगा ठीक है उसको जो है उसके बारे में बताऊंगा एक अलग से मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना सकूं ताकि जो बच्चे नहीं जानते ठीक है ना वो सब जान सके और बुक्स वगैरह सब अभी तो कहीं पर भी जो है किताबें जा आ नहीं रही है तो आप लोग बताइएगा मैं आपको बताऊँगा उसमें थोड़ा सा आप केवल इंटरेस्ट शो करिएगा ठीक है ना हम एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे उस पर आप जो है आप ये दीजिए कि मुझे चाहिए अपना जो है वो क्या कि एड्रेस वगैरह सब जो है वो जो भी चीज़ है उस पर बता दिया जाएगा उसका क्या आपको पे करना पड़ेगा ठीक है तो उस तरह की चीज़ें जो है वो क्या कि मैं बता दूंगा तो किताब जो है एन पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है जो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया ठीक है अभी तक हमने किताबें नहीं बताई है ठीक है लेकिन क्या है कि मुझे लगता है कि मुझे खुलकर मतलब जो है कह सकते हैं बताना चाहिए कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और हमने जो किताबें लिखी है ठीक है ना वो आप समझ जाइए कि कि उसमें मतलब जो सारी जो मतलब जितने भी मतलब कह सकते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड जो बुक्स हैं उन सारी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की जो भी कॉन्सेप्ट और जो भी फैक्ट्स हैं उसका जो है वो क्या एक निचोड़ है उसका एसेंस है और इसलिए आपको 100 200 किताबों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक किताब पढ़ लोगे उसके साथ एक दो और किताब पढ़ लेंगे तो इतने पे आपके मामला जो है वो क्या है कि पूरा संभल सकता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसी में सांप्रदायिकता के बारे में समय बहुत हर चीज को इलेबोरेटेड फॉर्म में जो है उसमें एक्सप्लेन किया गया ठीक है उसके बारे में एक हम अलग से जो है वीडियो बनाएंगे ठीक है एक्सक्लूसिवली उसी पर रहेगा ताकि आप सब जान पाए आप सब समझ पाए कि वास्तव में कौन सी बुक्स पढ़नी है ठीक है फिलहाल जो है आज की क्लास में इतना ही नेक्स्ट जो है वीडियोज में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत